हाय फ्रेंड्स ये वीडियो लो नए नए को त्रिभुजा लो त्रिभुजा धर्मालु गुंजी तेल सुनना ये वीडियो तेल तुझे मंदो मेरो नए का वीडियो नो शेयर चाहेंगे सब्सक्राइब चाहेंगे लाइक चाहेंगे मेरो ना को लाइक चाहेंगे वाला मरियो सब्सक्राइब चाहेंगे वाला नए नो मरे नहीं वीडियो वालों में कुछ ऐसी नहीं चला होता ना सेल जेड़ वाला इनका मेरे फ्रेंड्स की पूरा ये वीडियो आंधे आवका समझते होंगे ऐसे चुड़ैल ने त्रिभुजाल त्रिभुजाल ने चुड़ैल ने मोर भुजा मुलु मरी हो मोर सीरस मुलु का लेकिन ना वो का समुद्र पटल ये बी सी इगरा मोड़ भुजम लो, ये भी है ना वो का भुजम हो, बी सी है ना वो का भुजम हो, ये सी है ना वो का भुजम हो, मोड़ भुजम लो का लेकिन ना वो का समुद्रता पटम, समुद्रता आंटे तुरी बिंदु हो, मरी हो, तुरी बिंदु हो, वो कटे हुए ने पटाने मतलब समुद्रता पटम आंटा हो, आंटे छुड़ा ने तुरी 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 बिंदु हो, मरी हो तुरी � अरे उन डालने में आता है इधर का तोड़ी बिंदु मरियो तोड़ी बिंदु अरे पूर्ति पूर्ति का अरे हमले क्लोज है उन डाले अटलांट पटाने में ना समुद्र पटम आता हूँ ये समुद्र पटम लो भाग में इधर त्रिभुज हूँ कहीं तो ये त्रिभुज है वाले दी ये बी सी अरे मोड़ शीर्ष मुलु मरियो मोड़ बीज बुज समुद्र पटम बुर्ज बैठ पाली ऐसे ये विधान का उन्हें दिन में मानो रबुजा मानता हूँ रबुजा लो रका लो रबुजा का रका लो और रंड विधाल का उन्हें तो दी वो कटी बुजा मुलना बढ़ती वाटिया का रका लो डाई तरवाता कोनो मुलन बढ़ती वाटिया रका लो डाई मोड़ टका रबुजम रबुजा रबुजा का रका लो चुनाने फर्स्ट तो बुजुर्गों ने बढ़ती रखा कोणों ने बढ़ती रखा उन्होंने फर्स्ट तो मध्य शहर के अपने बुजुर्गों ने बढ़ती चुर दब बुजुर्ग बढ़ती फर्स्ट तो सामान बहुत है बुजुर्ग तरवाता समद्वी बाहुत रुपया विषमा बाहुत रुपया ये भी बुझा मुल्ला बढ़ते रखा लो मतलब ये का समा बाहुत रुपया में समद्वी बाहुत रुपया मु, विषमु बाहुत रुपया मु। अधैर विषम का कोण में लगा बढ़ी चूसते मानम, अल्पा कोण अधर रुपया मु। लंबा कोण अधर रुपया मु। अधिका कोण अधर रुपया मु। ये विधान का बुजुर्गों ने बढ़ते मोड़ रखा लगाओ उन तुम्हें कौन उन्होंने बढ़ते बुड़ा मोड़ रखा लगाओ उन तुम्हें ऐसे फर्स्ट मानो समा बहुत रुपया बुजुर्गों ने बढ़ते तो उसके मार्ग को मदद दिया होता है जिस समा बहुत रुपया समा बहुत रुपया मिल ची समा बहुत रुपया मानते ये मिले तो मोड़ समान मुगा होता है अन्य बुजालो समान मुगा होता है इधर मुगा वक्त बुजाम लो उन्ना मोड़ बुजालो बनका अन्य बुजालो बनका समान मुंते इधर बुजाने मनम समा बहुत बुजामु मानी अंदाव
అయితే ఇక్కడ చూడండి సమద్వీప అవుతుడు భుజం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు భుజాలు సమానముగా ఉండి మూడో భుజంకి అది సంబంధం లేకుండా ఉంటే చూడండి ఏసీ మరియు ఏవి ఈ రెండు భుజాలు సమానంగా ఉండి బీసీ అనే భుజము వాటికి సమ దాని సంబంధం లేకుండా ఉంటే దీన్నే సమద్విబాహు త్రిభుజం అంటారు సమద్విబాహు త్రిభుజం అంటే రెండు భుజాలు సమానంగా ఉండాలి మూడో భుజం కిందగా ఉండొచ్చు పెద్దగా ఉండొచ్చు మూడో భుజంతో మనకు సంబంధం లేకుండా ఉండాలి కానీ ఇంకో ఉదాహరణ చూస్తే మనం ఈ విధంగా ఇందులో ఈ రెండు భుజాలు సమానంగా ఉంది ఈ మూడో భుజం సమానంగా లేదు అదేవిధంగా ఇలా చూడండి ఈ రెండు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి మూడో భుజంకి సంబంధం లేదు ఈ విధంగా ఉంటే దీన్నే మనం సమద్విబాహు త్రిభుజం అంటారు తర్వాత మూడోది మూడో విధంగా మనం చూస్తే విషమాబాహు త్రిభుజం విషమాబాహు త్రిభుజం అంటే ఏ భుజాలు కూడా సమానంగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు అన్ని భుజాలు కూడా వేరువేరుగా ఉండాలి ఈ విధంగా ఉంటే దీన్నే మనం విషమాబాహు త్రిభుజం అంటారు అంటే ఒక భుజానికి మరో భుజానికి ఎటువంటి సంబంధం ఉండకూడదు ఈ గీతలు ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు గీతలు ఉన్నాయంటే రెండు భుజాలు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి అని అర్థం లేకుంటే ఈ రెండు మూడు గీతలు వేసినా కానీ రెండు సమానంగా ఉన్నాయి ఈ రెండు భుజాలు సమానంగా ఉన్నాయి రెండు గీతలు వేసిన మూడో గీత అంటే సంబంధం లేకుండా ఉంది ఈ రకంగా ఈ మూడు గీతలు ఎందుకు వేసామంటే ఈ మూడు భుజాలు కూడా సమానంగా ఉన్నాయని అర్థం ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు ఈ రెండు భుజాలు సమానంగా ఉన్నాయి ఇది వేరే ఉంది అని అర్థం ఇక్కడ మాత్రం ఏ భుజానికి ఆ భుజం వేరు వేరుగా ఉన్నది ఈ విధంగా ఉంటే దీన్ని విషమాబాహు త్రిభుజం అంటారు ఇక్కడ సమద్విబాహు త్రిభుజం సమాబాహు త్రిభుజం ఇక్కడ విషమాబాహు త్రిభుజం ఇది దీనికి ఈ విధంగా మనం భుజముల బట్టి మనం త్రిభుజాలను మూడు రకాలుగా చూపించగలిగినాం తర్వాత కోణములను బట్టి మనం త్రిభుజాన్ని మూడు రకాలుగా చూపించవచ్చు ఫస్ట్ అల్ప కోణ త్రిభుజం అల్ప కోణ త్రిభుజము అంటే ఏదైనా ఒక త్రిభుజంలో అన్ని కోణాలు కూడా తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉండాలి లేకుంటే అన్ని కోణములు కూడా తక్కువగా ఉండాలి చిన్నగా ఉండాలి ఈ విధంగా ఉండే త్రిభుజాన్ని మనం అల్ప కోణ త్రిభుజము అంటారు అయితే ఇక్కడ అల్ప కోణ త్రిభుజము లేకుంటే లంబ కోణ త్రిభుజము మరియు అధిక కోణ ఈ ఈ కోణమును బట్టి మనం త్రిభుజాన్ని త్రిభుజ యొక్క రకాన్ని మనం తెలుసుకునే ముందు ఒక త్రిభుజములో మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీల కోణం ఉంటుంది ఒక త్రిభుజంలోని మొత్తం కోణాలు చూడండి ఇది ఈ కోణము ఈ కోణం ఈ మూడు కోణాలు కనుక కలిస్తే కలిపి అంటే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈ మూడు కోణాలు కనుక కలిస్తే మనకు నూట ఎనభై డిగ్రీలే వస్తుంది మూడు కోణాలు కనుక కలిస్తే మనకు నూట ఎనభై డిగ్రీలే వస్తుంది ఈ విధముగా నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు ఒక త్రిభుజంలో ఏ కోణం చూసినా కానీ తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉంటే అలా ఉన్న కోణాన్నే మనం అల్ప కోణ త్రిభుజము అంటారు అల్ప కోణ త్రిభుజం అంటాం అంటే తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉండడం అంటే ఏది కూడా తొంభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉండడానికి వీలు ఉండకూడదు ఇందులో ఏ కోణం చూసిన ఇది అరవై ఉంది అనుకోండి ఇది డెబ్బై ఉంది అనుకోండి అరవై డెబ్బై నూట ముప్పై ఉంటే ఇది కంపల్సరీ యాభై డిగ్రీలు ఉండాల్సింది ఈ విధంగా తొంభై డిగ్రీల కంటే ఏ కోణం చూసినా కానీ మనకు తక్ తక్కువగా ఉండాలి ఈ విధంగా తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉన్న త్రిభుజాన్ని మనం అల్ప కోణ త్రిభుజం అంటే అల్ప అంటేనే ఇక్కడ చిన్న అంటే తక్కువ కోణము అని అర్థం 
అల్ఫా అంటేనే మనకు అర్థమైపోవాలి తక్కువ కోణం ఏదైనా తక్కువ ఉండాలి దేనికంటే తక్కువ ఉండాలి తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉండాలి తర్వాత లంబ కోణ త్రిభుజం లంబం అనగానే మనకు తొంభై డిగ్రీలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి లంబం అనగానే మనకు తొంభై డిగ్రీలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి లంబం అంటేనే తొంభై డిగ్రీలు కోణమానలో చక్కగా ఉంటుందని అర్థం ఎందుకంటే ఇందులో ఒక కోణం తొంభై డిగ్రీలు ఉంటే మిగిలిన కోణాలు రెండు కలిపి కూడా తొంభై డిగ్రీలే ఉంటుంది కంపల్సరీ ఎందుకంటే మొత్తం నూట ఇరవై డిగ్రీలు ఉండాలి కాబట్టి ఒక కోణం తొంభై డిగ్రీలు ఉంటే మిగిలిన కోణం రెండు కలిపి కూడా తొంభై డిగ్రీలే ఉంటుంది అంటే ఇది ముప్పై ఇది అరవై లేకుంటే ఇది నలభై ఇది యాభై ఈ విధంగా ఎంతో కొంత మొత్తం ఈ రెండు కలిపితే కంపల్సరీ మనకు తొంభై డిగ్రీలు రావాలి కానీ ఒక్క కోణం మాత్రం కంపల్సరీ తొంభై డిగ్రీలు ఉండాలి ఒక కోణం తొంభై డిగ్రీలు ఉంటే దీన్ని లంబ కోణ త్రిభుజం అని అంటారు అంటే మరి ఏ యాంగిల్ ఏ అనేది తొంభై డిగ్రీలు ఉండాలన్నా అలా లేదు ఎట్లయినా మనకు ఉండొచ్చు ఇలా కూడా మనకు ఉండొచ్చు ఒక డిగ్రీ మాత్రం ఒక కోణం మాత్రం తొంభై డిగ్రీలు ఉండాల్సిందే ఎట్లయినా ఉండొచ్చు ఇది ఈ త్రిభుజానికి యాంగిల్ ఏ వద్ద తొంభై డిగ్రీలు ఉంది ఈ త్రిభుజానికి యాంగిల్ సి వద్ద తొంభై డిగ్రీలు ఉంది ఈ త్రిభుజానికి యాంగిల్ బి వద్ద తొంభై డిగ్రీలు ఉంది ఎలా ఉన్నా కానీ ఏ ఏ కోణం వద్ద కానీ తొంభై డిగ్రీలు ఉంటే ఆ త్రిభుజాన్ని మనం లంబ కోణ త్రిభుజం అంటాం అధిక కోణ త్రిభుజం ఒక త్రిభుజంలో ఏదైనా ఒక కోణము తొంభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఆ త్రిభుజాన్ని మనం అధిక కోణ త్రిభుజం అని అంటాము ఏదైనా ఒక కోణమే ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి ఏ బి సి ఇందులో యాంగిల్ ఏ అనేది తొంభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నది తొంభై డిగ్రీల అనగా చక్కగా తొంభై ఇరువైపు భుజం కనుక వస్తే తొంభై డిగ్రీలు తక్కువ వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ అల్పకోణంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ తొంభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే సపోజ్ నూట పది డిగ్రీలు లేకుంటే తొంభై ఒక్క డిగ్రీలు తొంభై రెండు డిగ్రీలు ఇవన్నీ అధిక కోణ త్రిభుజం మిగిలిన రెండు కూడా చాలా చిన్నగా ఒక కోణం నూట పదికి వెళ్ళిపోయింది అనుకో తర్వాత డెబ్బై 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 ఉంటుంది అని మనం ముప్పై నలభై ఇట్లా చేసుకున్నా కానీ ఇది తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉంటుంది అయితే ఈ చిన్న కోణాలతో మనకు సంబంధం లేకుండా ఏది ఒక కోణం ఏదైతే పెద్దగా ఉంటుందో అటువంటి త్రిభుజాన్ని మనం అధిక కోణ త్రిభుజం అని అంటారు అయితే ఇక్కడ చూడండి అల్ప కోణానికి అధిక కోణ త్రిభుజానికి తేడా ఏంటంటే అల్ప కోణంలో అన్ని కోణములు కూడా చిన్నవే ఉండాలి అధిక కోణంలో ఒక కోణం మాత్రమే అధికంగా ఉండాలి ఇవి చూడండి ఇక్కడ దీనికి దీని పెడతాను అల్ప కోణంలోనేమో అన్ని కోణములు చిన్నవే ఉండాలి అధిక కోణ త్రిభుజంలో ఏదైనా ఒక కోణము తొంభై డిగ్రీల కంటే పెద్దగా ఉండాలి ఈ విధంగా ఉంటే దీన్ని మనం అల్ అధిక కోణ త్రిభుజం అంటాము లంబంగా ఉంటే తొంభై డిగ్రీలు ఉంటే లంబ కోణ త్రిభుజం అంటాము తర్వాత అన్ని కోణాలు తొంభై డిగ్రీల కంటే చిన్నవే ఉంటే అల్ప కోణ త్రిభుజము అని అంటాము తర్వాత సమాబహు త్రిభుజం సమాబహు అంటే అన్ని భుజాలు సమానము సమద్విభావు అంటే ద్వి అంటే రెండు కాబట్టి రెండు భుజాల సమానము విషమాబహు త్రిభుజము అంటే వేరు అన్ని భుజాలు కూడా వేరు వేరు కోణం పొందుతో ఉంటే దాన్ని మనం సమద్విభావు త్రిభుజము అని అంటాము త్రిభుజంలో త్రిభుజంలో మరొక నియమం ఏంటంటే త్రిభుజంలో మొత్తం మూడు భుజాలు ఉంటాయి అయితే త్రిభుజంలో ఏ భుజం తీసుకున్నా కానీ సపోజ్ ఏ బి అనే భుజం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏ బి అనే భుజం మనం తీసుకుంటే ఏదైనా ఒక భుజం తీసుకున్నాం ఈ భుజం యొక్క కొలత 
మిగిలిన రెండు భుజాల కొలత కంటే తక్కువగా ఉండాలి మిగిలిన రెండు భుజాల కొలత కంటే రెండు భుజాల మొత్తం కొలత కంటే తక్కువగా ఉండాలి అంటే చూడండి బిసి ప్లస్ ఏసి అంటే నియమం మరో విధంగా ఎలా అంటే ఏవైనా ఒక త్రిభుజంలో ఏవైనా రెండు భుజముల యొక్క కొలత మూడో భుజానికి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏ భుజం తీసుకున్నా పర్వాలేదు మనం ఈ విధంగా ఉంటేనే మనకు త్రిభుజం ఏర్పడుతుంది అలా కనుక లేదనుకోండి మనకు త్రిభుజం ఏర్పడదు